Parece que ya van a la escuela realmente, todos peinaditos. Hoy sí ya sin, sin nada de lagañas, bien guapos todos. Ok, esperamos un minuto más. Bueno, dos. Dos minutos y empezamos, ¿sale? Listo. Ahí. Mira, mira mi estuchera. Hola, Miss. Hola. Ahora sí, casi solos porque sus papás están en junta, ¿verdad? Ah, todavía no, no. Claro que sí, ya sí, muchos sí, están sí. por aquel lado también empezando. Miss. Este... Vamos a empezar, chicos, con nuestras actividades, ¿vale? Ya sus papás tienen sus horarios. Por ejemplo, hoy nos toca de 10 a 10.40, ni siquiera va a ser la hora para que no se me vayan a dormir. Este, nos va a tocar ver español. Después van a tener una clase, su clase de educación física. Y después, bueno, nos vamos a desconectar. Van a conectarse con la ID de la maestra de educación física. Y después regreso yo para que veamos matemáticas, ¿sale? Y se acaba, o sea, ni siquiera es como, ay, todas las 80 horas ahí en la escuela. Nada más tendremos estas tres clases el día de hoy. Primero español, luego eh, tienen educación física y después a las 12 otra vez yo. Así, por ejemplo, si yo termino a las 10, a las 10, ¿eh? a la, sí, a las 10.40, ustedes empiezan educación física hasta las 11, para que se vayan a descansar <coughs> de todo lo que pudieron haber este, realizado el día de hoy. Eh, siguiente indicación. Es importante, eh, en este caso... En primera, nuestro pase de lista, ¿sale? Nuestro pase de lista lo van a tener que hacer mediante el chat. A muchos les aparece un chat, sí o no, por ahí, donde escribimos. ¿A quién le aparece? A mí. Por ahí déjenme lo busco un poquito para decir no también. Aquí está. A mí sí me aparece. Les voy a mandar un mensaje a todos. Ah, no, sí, 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 No. Sí. No los escucho, no escucho a ninguno de todos los que me están hablando. Espero que voy a checar esa parte. Pero en lo que lo checamos, así como te vayas integrando, tienes que pasar lista. ¿vale? En lugar de decir presente como lo hacíamos en la escuela, tienes que poner aquí, por ejemplo, presente Gladys, presente Trejo, o presente. Todo presente ¿vale? Para que yo vaya checando que los que participamos y los que estuvimos aquí. Mis... ¿Se tiene que escribir en el de chatear? Muy bien, Ian, ya lo tengo también. Miss. Miss. Maestra. Miss. Ah, ya los escucho. A ver, ahí. Maestra, ¿me escucha? Sí, ya lo escribí. ¿Cómo lo mando? 
Nada más dale enter, Trejo. Es el botoncito más grandecito. Sí o no. Ahí andamos, por ahí, búsquele, búsquele. Es el... El que tiene una flechita hacia la izquierda, que está así como cuadradito grande. Ya, ¿Ya? perfecto. Entonces, hay algunos para que vayan pasando lista los demás, recuerden. Así como entran, ¿sale? Va a haber días en los que yo no les diga, pasen de lista, sino ustedes ya directamente. Va a ser lo primero que tienen que hacer. Pasar lista ahí. Ok. Nuestra siguiente actividad, bueno, más bien nuestras clases van a estar determinadas por eh, diversas actividades, ¿sale? Así como trabajamos en la escuela. Es importante también que ya tengan sus materiales ahí. Va a haber días en los que se les deje alguna tarea, así como si estuviéramos en la escuela, así tal cual. Nada, después me déjenme ir a mi cuarto por mi regla. No, ya tienen que tener todo en su lugar. Materiales, sus libros, sus cuadernos. ¿La como tal. Hoy vamos a necesitar nuestro libro de Talentia de español. ¿Talentia? Y nuestra libreta de español, aparte obviamente, sus, este, su lapicera, ¿verdad? Que es la del diario. Y otra cosa también importante. Eh, es importante que ustedes cada que entren a nuestras reuniones, Entren con su cámara porque necesito verlos, ¿vale? Necesito ver que están ahí, que no, no me dejaron abandonada aquí nada más escuchando el eco. Y para nuestras participaciones, pues como lo hemos estado haciendo, ¿vale? También nuestro micrófono tiene que estar cerrado. Si tengo alguna duda, pues ya lo abro y digo, maestra, tengo dudas aquí o tengo dudas de otra manera. Permítanme un segundo y empezamos con la clase. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Cero? Ok, entonces, a ver quién quiere. Yo. Vale. Vale, dígame. Maestra, una pregunta. Dígame. Yo es que como estoy entrando por el teléfono de mi abuelo, pues no se escucha bien. Bueno, pues yo creo que eso nada más será por la situación de hoy, ¿vale? Y ya, porque tu mamá supongo que está utilizando el suyo. Entonces, sí. súbele un poquito, yo voy a hablar un poquito más fuerte para que me escuche un poquito más, ¿vale? Y ya para las siguientes esperamos no haya estas, estas situaciones. Ok. ¿Vale? Vale. Estamos lejos más, más. ¿Qué más? Eh... Otra cosa importantísima también para que lo comenten con sus papis cuando regresen. Es importante que cuando se conecten, el nombre que aparezca no debe de ser, por ejemplo, Galaxy o Gia y no sé qué tanto, Gia y Joe, 2094-8510, sino tiene que ser su nombre. Por ejemplo, aquí dice Trejo, Mauricio Cuevas... Aquí el de Galaxy, este, Max, ya en casita, ya que le pongan Max, por ejemplo, para que yo sepa quiénes son, ¿sale? Porque si no va a haber momentos en los que, por ejemplo, aquí no veo a alguien, y entonces aquí, por ejemplo, que es Gia, no sé, Axis 7, no sé quién es y tampoco veo la cara de nadie, y entonces, por nuestra seguridad, pues tenemos que sacar a las personas que no, que no reconozcamos, esto es para el cuidado de ustedes. ¿Vale? Entonces, para que lo chequen y que lo coloquen como se indica. Entonces, Uy, pero tengo una duda. Duda. ¿qué pasó, este, Rena? Pero, ¿cómo le podemos cambiar el nombre? Ahorita yo checo y, este, de hecho, cuando te metes primero a tu, todo, que te vas a meter a la junta, o bueno, no a la junta, ¿verdad? A nuestra clase, ahí aparece con qué nombre vas a aparecer. Pero, este, permíteme tantito. Para ver si yo puedo. Ah, 
Ah, yo puedo, espérame tantito. Le voy a poner Renata. ¿Sale? ¿Solo Renata o Renata Cisneros? Renata Cisneros. Ok. Ya está, Renata. Este GIA AX IS7, aquí también le voy a cambiar su nombre, Max, ¿sale? Sí, maestra. Esa es perra de seguro. Maestra. ¿Mande? ¿A mí me lo cambia a Valentina? Claro. Hola. ¡Listos! Ya todos los que estamos aquí, adelante. Nada me falta saber de quién es este. Y en un momento, nada más recibo a dos más. Ahora empezamos. ¿Y sí, ya me registró? Ya, ya está registrado Trejo. Aquí aparece con Trejo. Trejo, Max, Vale, Rena, Tabata, ya está. David Pérez, Belkan Hudson, Perla, Natalie. Sí. Bien, bien, bien. Perfecto, entonces vamos a empezar, chicos, voy a empezar a compartir nuestra pantalla, ¿sale? Para que vayamos checando cómo vamos a ir trabajando. No, yo me quiero. No, ni siquiera dice, yo tengo algo. Como de tu pantalla. Aquí está. Todos, todos ya tienen entonces su cuaderno de matemática. No, es cierto, su cuaderno de español, ¿verdad? ¡Mami! ¿Cuántos? Cinco para que el cuaderno de español ya esté abierto y que le hayan puesto su fecha. Uno. Yo tengo este. Dos. Mi, espérate. ¿Sirve como cuaderno? Mi. ¿Y le podemos poner corta? Sí. Mí, sí. Una pregunta, ¿cuál es la mí, fecha? Mi, una pregunta, ¿podemos usar esta cosa? ¿Qué es esta cosa? Dice que no. La... No sé qué. Recuerdes trabajando únicamente con lápiz y con colores, ¿eh? No quiero plumones, tampoco plumas, todavía no. ¿Qué pasó, Balak? Ya, ya puse la fecha y el título que ponemos. El título del día de hoy es la rima. Tabata, ¿qué pasó? Ya nada. La fecha es primero de junio. ¿Junio? Junio, con N. Primero de junio de 2020, el año maravilloso. Ok, entonces vamos a ver nuestra actividad que es la rima. Le pones este título, ¿sale? La rima. Mis ¿Le ponemos el título la rima? Sí, por favor. La rima. La rima. ¿Así? Sí, somos la rima. Muy bien. No alcanzo a ver tanto, pero ustedes lo tienen que ir realizando. Pero yo creo que van bien. Perfecto, perfecto. Letra bonita, ya sabemos, limpieza, todo bien. Vale, vamos a empezar con... Mande. Mande. Voy, ahí voy. Con nuestra gimnasia cerebral, ¿sale? Vamos a empezar con nuestra gimnasia cerebral. Todo el mundo se coloca, se pone de pie, por favor. Todo el mundo parado. Ya está, yo me paré. Ok, todos estamos de pie. Tenemos que alzar las manos hasta arriba. Uno, con todas las puntitas. 
Manos arriba, manos arriba. Bajo. Ahora con la mano derecha, obviamente ustedes no están volteados, ¿verdad? Tiene que estar esta mano de aquí. Con la mano derecha vamos a hacer un 8 acostado. 8, 8, 8. Luego con la mano izquierda otro 8. 8, 8, 8. Si digo derecha, entonces con la derecha sale. Uno, más rápido, dos, tres, rápido, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Otro del otro lado, mano izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, rápido, rápido, cinco, seis, siete, ocho. Ahora las dos manos juntas. Último, y hacemos ocho juntos. Uno, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8. Todo el mundo sentado. Uh, virus. Ok, vamos a empezar entonces con la siguiente actividad. Y dice así, aquí dice, juguemos con... Y me dice, estamos viendo la rima. Recordamos que la rima es cuando termina con la misma sílaba y entonces rima, por ejemplo... Eh, pelón con camión, ¿vale? Es mi ejemplo. Por favor, eh, Tabata, ¿me escucha? Sí. ¿Me puedes decir una palabra que rime? ¿Dos palabras que rime? Sí. Carro. La que se le venga a la mente, no pasa nada. Um, Pablo Nato. Pablo Nato. Terminan con O, bien, muy bien. Ahora, Mauricio, gracias. Palabras que rimen. Creemos que ha sido complicado para ustedes el trabajo con los chicos. Mango. Balón, panzón. Balón, panzón. David. Catón. Mango, lago, papi. Muy bien, también la vida. Y, ok. A continuación, vamos a hacer lo siguiente, ¿sale? Dice aquí, vamos a ver nuestro tema. Ya pusimos el tema, ya pusimos el... ¿Qué me puede decir el valor del mes? Mira, ¿cómo está? A la... Um, ¿Quién sabe el valor del mes? Yo, 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 ¿Mis? ¿Con el valor del mes? Sí, por favor, con el valor del mes. Y vamos a anotar lo siguiente en nuestra libreta. Voy a leer y ustedes van a ir copiando también, ¿eh? Dice, rima... Aquí voy, rima... Es la igualdad. Es la igualdad. Es la igualdad. Es la igualdad. Es la 
O semejanza. Sabemos que no podemos salir. ¿Por qué le pusiste esa agua, mamá? Pero bueno, entonces no es lo que pasa, podemos realizar. Es la igualdad o se me cansa de dos de sonidos para realizar ejercicios. Finales. Bien. Algunas fechas que nos dan de Del 8 al 12 de junio. De los versos de actividades de alumnos. De entre sí. Eso es. ¿Vale? Repito, rima, empezamos con R mayúscula, ¿eh? Es la igualdad o semejanza de sonidos. Finales de los versos entre sí. Entregado a hacerlo a la verdad. Todos listos, cuento cinco para que avancemos. No, mis. Yo estoy no, contando, tranquilos, todavía no avanzo. Ya se me cansa. Ya se me cansa de sonidos finales. De los versos. Los que ya hayamos terminado, abajito vamos a poner un ejemplo, el que me dijiste. ¿Vale? Balón, panzón, uno nada más. Escribe un ejemplo de rima. Sí, yo tengo uno. su ejemplo. Uno. Sí, yo tengo uno. Dígame cuál es más. Dos. Lado de cómo van a estar llevando sus Mises, así mismo, ese horario. No los espero. Max, ¿cuál es el ejemplo? Perfecto, rápido, está muy bien. Tres, cuatro, cinco, todos con su ejemplo. Balcón, Aaron. Balcón, Aaron. Balcón, Aaron. Balcón, Aaron. Corazón. Perfecto también. Si hablamos todos a la vez, acuérdense que no los escucho. Balak, mírame. ¿Abajo qué ponemos? Un ejemplo, Balak. ¿Cómo? Por ejemplo, panzón, balón. Un ejemplo de rima. Jueves. Clase de computación, inglés, Balcón Aarón. Muy bien, Balcón Aarón. Ok, ¿todo listo? Perfecto. Ahora, saca tu libro de Talentia. ¿De español? ¿De español? ¡Mami, mi libro de Talentia! Ah, de mami, mami, está en punta. Ustedes vayan por sus cosas. Libro de Talentia 124. ¿Mis? ¿Cuál página? 124. Aquí aparece para la 124, ¿vale? Miércoles, español, inglés y matemática. Jueves, computación, inglés y matemática. Y a nosotros, ¿cuánto 10? Segundo A y segundo B. Talentia. Talentia 124, ponle la fecha. No, espera, espera. Pero ¿cuál de los dos libros? ¿Español o matemáticas? Español, está basado. Estamos en español ahorita. Español, por favor. ¿Estás? No se conectan a clases en línea. No va a pasar absolutamente nada. Vamos a pasar nada. Ella era un 24. No se ve igual. Ya. Sí. Ya página. 124. 128. No, 24. 124. Ya. Listo, justo en esa página está esto de aquí. Es que no la encuentro. Búsquela tranquila. Si se desespera, no la va a encontrar tranquila. 
sabemos también que a veces se está Dice aquí, en la siguiente copla. ¿Vale? Vamos a hacer a continuación. Sí, ¿dónde dice? Hasta aquí me dice, práctica hombre, primas y coplas. ¿Qué número? 124. Correos electrónicos de las horas, correos electrónicos de WhatsApp, que tienen cada uno. Mi sistema, Juan. El de español, Valencia. A veces no lo puedo hacer, pero lo uso. Si no. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de la forma en la que vamos a llevar a cabo la evaluación para concluir el ciclo escolar. Eh, vamos a tener más bien. Ya tuvimos la primera. Este no lo tengo. Este no lo tengo. No tengo lengua materna. Ahora. ¿Mande maestra? ¿No tienes el español? La única okay. entonces para, búsquelo, eh, para la siguiente clase para que no nos andemos perdiendo. Ahorita pues ya dejémoslo así, pero búsquelo, por favor, para que no nos perdamos. Perla, ya lo encontró, ¿no? Yo voy a hacer. Sí. ¿Dónde se quedó tú? Ok, dice aquí, vamos a leer esta canción o esta rima, dice. Subrayando lo que va leyendo Max. Dale a todos con un color el que quieras. El color que más te guste. Azul. Y empezamos. Empezamos Max con usted. Una, dos, tres. Camisita, 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 muy bien, Max. Recuerden, chicos, estar apagando sus audios. ¿Por qué? Porque si no, no se escucha a la persona que está participando. ¿Vale? Esa es otra vez otra sugerencia. Se oye mucho, mucho ruido porque hay este, muchos de ustedes están con, su, con sus micrófonos prendidos. Entonces, por favor, repagar tus micrófonos. Número dos, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a colocar la canción y van a ir encerrando las palabras que riman. ¿sí? Y van a ir cantando junto con la canción. Ahí va. Una. No los escucho, no participaron hoy, ¿eh? Zapaticos blancos en la fuente tú, la tierra para mí, la copa y el pingüe la cama con mucho dolor. Esta mañanita me dijo el doctor, él es de cama y con el dedo. Ok, primera indicación entonces. Rico, en la primera estrofa que está en la muñeca vestida de azul con su camiseta y su maleta mesú, ¿qué palabras riman? Azúcar mesú. Doctor, mis doctor, tenedor, tenedor. 
se enviará un formato para la Dame su azul. Tenedor. Tenedor. Muñeca. La calificación de Entonces, encerramos azul, encerramos la mesú y las unimos. Vale, encerramos azul y azul que ya se les enviaron a ustedes para trabajar. Encerramos azul, así como le estoy haciendo aquí. Encerramos la mesú. Ya lo encerré. Y las unimos. Cuatro. cuatro. La siguiente. En la canción. Chicos, apaguen su micrófono, por favor, porque no escuchamos a los demás que están participando. Muchas gracias, mis. No, gracias a usted. Todo silencio absoluto en la sala. Entonces quedamos. Gracias, chicos. Así como está ahorita, sí tiene que aparecer hasta, vuelvo a lo mismo, repetirles. Hasta que ya yo les dé la participación. Por ejemplo, si digo, este, eh, Ian, yo Mándeme. voy a prender su micrófono. Yo, chicos, ¿sale? Es el, yo soy la que voy a mover los micrófonos para que no haya confusión. Todos apagados. Yo les voy a dar la palabra. Ian, ¿anda por ahí? Sí. Perfecto, Ian. ¿Qué palabras me falta encerrar? ¿En dónde? ¿Cómo que en dónde? Pues en nuestra página, Ian. Aquí dice 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8 y 8, 16. Ya encerramos 6 con 16. ¿Qué, otros, qué otras palabras riman? 4, ¿con quién rima este, Ian? ¿Con 6, con 8 o con 16? 8. Perfecto, con 8. Y los encerramos y entonces lo unimos. ¿Sale? Última actividad, chicos. Bueno, antes de pasar a la última actividad. En... Aquí aparece la tarea que va a ser para el día de hoy. Su tarea, chicos, va a ser... Escribir cinco rimas en tu libreta. Cinco rimas, nada más. ¿Sale? Vas a escribir cinco rimas. ¿Qué ¿Qué libreta? ¿Mande? ¿Cómo lo ¿En qué libreta? ¿En qué estamos trabajando, chicos? En español. En español. En tu libreta de español vas a escribir cinco rimas. Mis, ¿qué son estas cosas que ah, están? La parte del anterior donde pinté. Ah. Algunos tipos de materiales que son importantes. Ok, permítanme un segundo. Permítanme. Una duda. Que aquí en el cuaderno de español escribimos las cinco rimas y se lo mandamos a su correo. 
Sí, el día de hoy voy a ponerlo ya en la plataforma. Hola, para que ya todo lo mandes a la sí, plataforma. Espérenme, sí. si no se puede mandar a la plataforma, me lo mandas al correo. ¿Sale? Sí. Ok. Mis, en ocho días. Ok, ok, ok. Mis, en ocho días es mi cumpleaños. Bueno, Perla, ya lo festejaremos. Sí. ¿Sale? Ok, chicos, ¿tienen alguna duda? No. ¿O no, verdad? ¿O sí? No. No. Entonces, escucha esto que te voy a indicar, ¿sale? Para la clase que ahorita vamos a volver a tener, ahorita van a tener a las 11, repito, a las 11, educación física. Luego a las 12, los voy a volver a ver yo, ¿sale? En esta clase para matemáticas, favor de tener ya su libreta de matemáticas a la mano y su lapicera, ¿ok? Para la siguiente hora. Yo voy a mandar en la plataforma el día de hoy las actividades que hicimos. Hoy hicimos un apunte con su ejemplo y hicimos más bien eh, la actividad del libro donde encerramos y leímos. ¿Vale? Esas dos actividades las hicimos y tu tarea que serán cinco rimas. Si puedes hacerlas ahorita adelante, si más al rato adelante, yo lo voy a mandar en la plataforma. ¿De acuerdo? Va. Dale pues, y vuelvo a indicar, cuando regresemos a nuestra clase, por favor, todos los micrófonos apagados. Y si yo te lo apago, respeta lo que estoy haciendo, no lo vuelvas a aprender, porque si no, no escuchamos, como nos dijo la mami ahorita, no escuchamos ni las indicaciones que yo doy, ni lo que tú estás hablando. ¿Ok? Tengo una duda. Okay. Dígame, Renata. Pero, ¿pasa también en, en educación, también aquí en su? Sí, también la maestra ahorita a las 11 los va a ver. Pero, ¿A ver? A otra. Pero, ¿a poco viene la contraseña y todo en el WhatsApp? Ya se las mandaron también a sus papás. WhatsApp. ¿Vale? WhatsApp. Ok, okay chicos, entonces me despido. Ahorita regreso a las 12. Nos Bye. Vemos. Bye. Adiós. Adiós. Bye. 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 Tengo una duda. Welcome, dígame. Bye. Bye, Ian. Y... Cámara afuera. Y luego, y luego, y luego después de educación física, cuando nos regresemos con usted, no. ya, 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 ya vamos dos, a hacer dos. Do, y las dos. Do, dos do, y, y cuando ya tienen el instructor de, de adelantar de esto, ¿qué van a hacer? Ya cuando acabe con mi clase, ya se acabó su, su clase del día de hoy. Ya, eso será todo. Después de que me vea, terminamos con matemáticas, Beckham, hoy y se acabó. Ya.